இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது கேம்பியல் வேரியன்ஸ் இன் செகண்டரி growth in plant anatomy கேம்பியல் வேரியன்ட் அப்படினா anomalous secondary growth so anomalous னா abnormal முரண்பாடற்ற okay முரண்பாடற்ற ஒரு வளர்ச்சி பிளான்ட்ல நடக்குது அதாவது ஸ்டெம்ல நடக்குது so அந்த secondary growth நடக்கும் போது நடக்கிறதுனால ஸ்டெம்மோட இந்த ஷேப் மாறுது so cambial variants or anomalous secondary growth is a deviation from normal secondary growth and production of secondary vascular and non vascular tissues so cambial variants enna enna solitta nanu ana adavadhu palaya ipo idu pudhu name vandu cambial variants ana palaya idhilalla paathina anomalous secondary growth anomalous na muranpaadatra valarchi வளர்ச்சி ஓகேவா அப்னார்மல் செகண்டரி குரோத்னு சொல்லலாம் சோ இது வந்து நார்மல் செகண்டரி குரோத்ல இருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கனா செகண்டரி வாஸ்குலர் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் வந்து செகண்டரி வாஸ்குலர் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் அண்ட் நான் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் சோ இது ரெண்டும் வந்து மாறி மாறி ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ வந்து நார்மலா என்ன கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டில இருந்து செகண்டரி சோ இப்போ ஒரு கேம்பியம்னா ஜைலமன் ஃப்ளோயம் வந்து அந்த ஸ்டீல் ரீஜன்ல மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகணும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி வாஸ்குலாரும் நான் வாஸ்குலார் டிஷ்யூஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கேம்பியல் வேரியன்ஸ் அதாவது நார்மல செகண்டரி குரோத்னாவே அப்னார்மல் வளர்ச்சியில எ நார்மல் கேம்பியம் வித் அப்னார்மல் ஆக்டிவிட்டி ஆக்சசரிஸ் கேம்பியம் ஆர் அப்னார்மலி சுச்சுவேட்டட் கேம்பியம் வித் நார்மல் ஆக்டிவிட்டி கேன் ப்ரொடியூஸ் அனாமல செகண்டரி குரோத் ஒரு நார்மல் கேம்பியத்துல அப்னார்மல் ஆக்டிவிட்டி நடக்கலாம் அதாவது நார்மலா இருக்கிற கேம்பியத்துல ஒரு அப்னார்மல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது முரண்பாடற்ற ஒரு செயல் அங்க நடக்கலாம் அந்த கேம்பியத்துல அதனால் அது 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 ஒரு காரணம் ஆக்சசரி கேம்பியம் அடிஷ்னலா கேம்பியம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் இல்ல அப்னார்மலா கேம்பியம் வந்து இருக்கு அந்த ஸ்டீல் ரீஜன்ல இருந்து வேற எங்கேயாச்சும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் அதனாலையும் இந்த அனாமல செகண்டரி குரோத் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி அதாவது கேம்பியம் வந்து ஸ்டீலா ரீஜனை தவிர வேற எங்கேயாச்சும் ஒரு பகுதியில ஃபார்ம் ஆனா அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டெம்மோட ஷேப் மாறுது இல்லையா அப்ப அந்த ஸ்டெம்ல என்ன குரோத் இருக்கு அனாமல செகண்டரி குரோத் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வழிவகுக்குது அனாமலஸ் பொசிஷன் ஆஃப் வாஸ்குலார் கேம்பியம் அப்னார்மல் பொசிஷன் வஸ்குலார் கேம்பியம் வந்து அப்னார்மலா வேற எங்கேயாச்சும் ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா அப்போ ஏற்படுற அந்த குரோத் பத்தி பார்க்கலாம் அன்யூஷுவல் ஷேப்ஸ் இன் ஸ்டெம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை த அன்யூஷுவல் பொசிஷன் ஆஃப் கேம்பியம் இப்போ ஸ்டெம்மோட யூஷுவல் ஷேப்பை விட அன்யூஷுவலா ஒரு ஷேப் ஸ்டெம்ல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது யாராலன்னா இந்த கேம்பியம் கரெக்டா பிளேஸ் ஆகாம அதோட பொசிஷன் மாறி இருந்தா நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க கேம்பியம் வந்து மிஸ்பிளேஸ் அதாவது வேற இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம் கேம்பியம் வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல இருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த வெளியில ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை சுத்தி ஒரு எப்பிடம் பெரிடம் பெரிடம்க்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டீலா ரீஜன்ல தான் அந்த கேம்பியம் இருந்து செகண்டரி எப்பிடமஸ் என்ன அப்புறமா கார்டெக்ஸ் எண்டோடமஸ் அந்த எண்டோடமஸ் குள்ள இருக்கிற இந்த பெரி சைக்கிள் குள்ள இருக்கிற ஜைலமன் ஃபுளோயத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த கேம்பியம் ஆனா இங்க வெளியிலேயே தெரியற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு பாருங்க சோ இங்க கேம்பியம் இருக்கு பாருங்க பெரிடம் செகண்டரி ஃபுளோயம் கேம்பியம் அந்த கேம்பியம் வெளியிலேயே இருக்கிறதுனால ஒரு அப்னார்மல் ஆக்டிவிட்டி ஆஸ் யூஸ்வலா இருக்கிறத விட அன்யூஸ்வலா இருக்கிறதுனால அதோட பொசிஷன் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அனாமல ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் செர்ஜானியா இஸ்டி டோனியா செர்ஜானியா இங்க பாருங்க கேம்பியம் எப்படி இருக்குன்னு சோ இந்த கேம்பியம் வந்து ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பா இருக்கு தனித்தனியா இருக்கு சோ இப்போ இந்த தனித்தனியா ஸ்டிப் ஸ்டிப்பா இருக்கு இல்லையா சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேம்பியம் தனியா இருக்கு செகண்டரி சைலம் ஃபுளோயம் பெரியிடம் அது தனித்தனியா தீவு மாதிரி இருக்கு அது ஒரு காரணமா சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஹினியா லாங்ஸ்டோ டோர்பினியா சோ இங்க பாருங்க 
இந்த ஜாய் அதாவது பெரிடம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் கீம்பியம் செகண்டரி சைலம் ஸோ இந்த கீம்பியம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அது ஒரு ஒரு ஆர்டராகவே இல்லை ஆக்சுவலாக ஜைலம் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு பொசிஷன் இப்படி ஒரு அனாமலஸ் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துருக்கு எதனால் அந்த அனாமலஸ் இவ்வளோ ஜைலம் வந்து அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி பரவலாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியல் வந்து அதோட பொசிஷனில் இல்லாததுனால டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதோட பொசிஷன் நார்மலாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது அப்னார்மல் பிஹேவியர் ஆஃப் நார்மல் கேம்பியம் ஸோ நார்மலாக இருக்கிற கேம்பியம் வந்து அப்னார்மலாக பிஹேவ் பண்ணுச்சுன்னா செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேம்பியம் சீஸ் டு ப்ரொடியூஸ் செகண்ட்ரி சைலம் இப்போ இந்த சில கேம்பியமோட சில பகுதிகளில் மட்டும் என்னென்ன இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கேம்பியம் வந்து எதுக்குள்ள இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு வாஸ்குலார் பண்டில்னா இங்கே இதுதான் கேம்பியம் இந்த கேம்பியத்துக்கு வெளிப்புறத்தில் ஃப்ளோயம் உள்ள வந்து ஜைலம் இப்போ இந்த கேம்பியத்தில் சில பகுதி அதாவது இந்த சைடு இருக்கிற இந்த கேம்பியம் வந்து என்ன பண்ண விடலை ஜைலத்தை ப்ரொடியூஸ் செகண்டரி சைலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடலை அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இந்த சைடு இருக்கிற இந்த கேம்பியம் வந்து ஃப்ளோயத்தை செகண்டரி ஃப்ளோயம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வழிவகுக்குது ஒரு பக்கம் சீஸ் பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுது ஸோ இப்படி நடக்குது ஒரே டைமில் செகண்டரி சைலம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் சீஸ் ஆகுது அரெஸ்ட் பண்ணிடுது ஓகேவா ஸ்டாப் பண்ணிடுது அதுக்கு அடுத்த இதில் வந்து அவுட்டர் சைடு அதாவது வெளியில் வந்து ஃப்ளோயம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வழி வகுக்குது த ரிமைனிங் கேம்பியல் செக்மெண்ட்ஸ் டூ த நார்மல் ஆக்டிவிட்டி மற்ற கேம்பியல் சிலது தான் அந்த மாதிரி மற்றதெல்லாம் நார்மலாக கேம் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு நார்மல் ஆக்டிவிட்டி கேம்பியல் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து நார்மல் ஆக்டிவிட்டி செகண்டரி சைலம் அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு ஆஸ் எ ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் அண்ட் ஃபரோ ஸ்டீல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி அப்னார்மாலிட்டி இருக்குது இன்னொரு இடத்துல நார்மல் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல மட்டும் சில இடத்துல மட்டும் செகண்டரி சைலம் சீஸ் ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் சில இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் ரிட்ஜஸ்ன்னு இந்த மாதிரி மேடு ஸோ இப்போ இங்கே இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இது என்னது ஃபரோதனை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரக் இது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி டமஸ் இருக்குது பேரண்ட் கைமா இருக்குது ஸ்கிளீரன் கைமா பேச்சஸில் இருக்குது ஸ்டார் ஷீத் செகண்டரி ஃப்ளோயம் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் செகண்டரி ஃப்ளோயம் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கேம்பியல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அங்கங்கே கேம்பியல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் உள்ளே இருக்குது செகண்டரி சைலம் சில இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நீங்களே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து சீஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஃபரோ மாதிரியும் இந்த இந்த இடம் வந்து ஃபரோ மாதிரியும் இந்த இடம் வந்து ரிட்ஜ் மாதிரியும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சக்சஸ் யூ கேம்பியம் இன் பிளான்ஸ் லைக் அவிசீனியா சைக்கஸ் நீட்டம் அவிசீனியாம் வந்து ஒரு சால்ட் வாட்டர்லையும் சால்ட் சாயில் இருக்கிற ஒரு ஹாலோஃபைட் ஹாலோஃபைட்ஸ்னா சால்ட் இருக்கிற அந்த சாயில் சால்ட்டி சாயிலில் வளர்கிற பிளான்ஸ் தான் ஹாலோஃபைட்ஸ் ஸோ அவிசீனியா வந்து ஒரு ஹாலோஃபைட் சைக்கஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் பிளான்ட்டு நீட்டமும் ஒரு ஜிம்னோஸ்பர்ம் பிளான்ட்டு எ நம்பர் ஆஃப் கேம்பியல் ரிங்ஸ் அரைஸ் இன் சக்ஸ இன் சக்சஷன் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ரி ஜைலம் இப்போ இதுதான் நடுவு இதை சுற்றி ஒரு ரிங் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிங் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிங் தொடர்ச்சியா ஒன்றுக்கு அடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம இது ஒரு ரிங் போடுறோமா இதை தொடு தொ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிங் ஃபார்ம் ஆகுதா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு தொடர்ந்து சக்ஸஸ்யூனா இதுக்கு அடுத்து அடுத்து தொடர்ந்து ரிங் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆச்சுன்னா அது யாரால் ஃபார்ம் ஆகுது நிறைய ரிங்ஸு கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டியால் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு கேம்பியல் ரிங்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ அந்த கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆக செகண்டரி டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சக்சஸ்யூ கேம்பியம் நெக்ஸ்ட் இன்டர் ஜாய்லரி ஆர் இன்க்ளூடட் ஃப்ளோயம் த செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஃபவுண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ்னா ஐ ஐலாண்ட் மாதிரி தீவுகள் மாதிரி எம்பெட்டட் இன் த செகண்டரி ஜாய்லம் இஸ் கால்ட் இன்டர் ஜாய்லரி ஆர் இன்க்ளூடட் ஃப்ளோயம் இப்போ நம்ம இதில் பிக்சரில் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா த செகண்டரி ஜாய்லத்து
வந்து பேட்ச் பேட்சாக இருக்குது நீங்களே பார்க்கலாம்ல அங்கங்கே ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் அது யாருக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்கன்னா செகண்ட்ரி சைலத்துக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து இன்டர் ஜைலரி ஆர் இன்க்ளூடட் ஃப்ளோயம் அதுவும் யாரால் தான் நடக்குது இந்த கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டியால் தான் நடக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைவிஸ் சோனாஸ் கோம்பெட்ரம் அண்ட் சால்வடோரா இந்த மூணு பிளான்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ப்ரைமரி ஜைலம் சாரி ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் வந்து செகண்ட்ரி ஜைலத்துக்குள்ள தீவுகள் ஐலாண்ட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெடிலரி பண்டில்ஸ் அலாங் வித் நார்மல் கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி இன் திஸ் டைப் த நார்மல் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் அ ரிங் ஃப்ரம் விச் ஏ நார்மல் கேம்பியல் ரிங் இஸ் ஃபார்ம்டு நார்மல் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் மாதிரி தானே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி போடுவோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நார்மலாக எப்படி போடுவீங்க ஸோ இப்போ இப்படி போடுவீங்க இதில் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த இப்படி போடுவீங்க இந்த போடும்போது இதை சுற்றி ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அதுதான் கேம்பியல் ரிங் இது நார்மலாக ஸ்ட்ரக்சர் ரைக்கார்ட் ஸ்டெம் வந்து கிரவுண்ட் பிளான் போட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஸோ இன் அடிஷன் த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆர் ஃபார்ம்டு ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அ ரிங் இந்த பித் ஆர் மிடிலரி ரீஜன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்குது இது இல்லாமல் ஒன்று பித்து ரீஜன்லேயோ இல்லை மெடிலரி ரீஸ் அந்த ரீஜன்லேயோ இந்த மாதிரி ரிங் கேம்பியல் ரிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து மெடிலரி வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் புஹேர்வியா முக்குரட்டை செடி அதுக்கு பேர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பிடமஸ் இருக்கு ஹைப்போடமஸ் இருக்கு பேரன்கைமா ஸ்டார் ஷீட் செகண்டரி ஃப்ளோயம் கேம்பியம் செகண்டரி ஜாய்லம் கன்ஜக்டிவிட்டி இது நார்மலான ஒன்று இப்போ மெடிலரி ரேஸ்க்கு நடுவில் ப்ரைமரி பண்டில்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த பண்டில்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மெடிலரி பண்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது போகேரியாவில் பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்டிக்கல் பண்டில்ஸ் அலாங் வித் நார்மல் கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி A ring of vascular bundles are formed from, from which a normal cambial ring is formed. So, if you want to form a ring, it is a normal ring, cambial ring form. If you want to form a form, it is a cambial activity. It is a vascular bundles. If you want to form a vascular bundle, if you want to form a vascular bundle, if you want to form a bundle, it is a cambial ring form. It is a normal. In addition, in the cortical region, additional vascular bundles are formed. This is not a cortex region. Cortical is the cortex region. In the addition, in the cortex region, additional vascular bundles form. Cortical vascular bundles form. Addition form. That is what is it? What is it? What is it? What is it? அதுக்கு பேர் தான் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்டிக்கல் பண்டில்ஸ் அலாங் த நார்மல் கேம்பியல் ஆக்டிவ் ஸோ நார்மலாகவும் இருக்கு ஆனால் அடிஷ்னலாக இந்த இடத்துல அடிஷ்னலாக கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து அடிஷ்னலாக கேம்பியல் ரிங் வந்து கார்டெக்ஸில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நிக்டான்தஸ் பவளமல்லின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ராசைலரி ஆர் இன்டர்னல் ஃப்ளோயம் த கேம்பியம் யூஸ்வலி ஃபார்ம்ஸ் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் ஆன் த அவுட்டர் சைலம் சாரி அவுட்டர் சைட் அவுட்டர் சைடம் இல்லை அவுட்டர் சைட் ஸோ நார்மலாக வந்து இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போடும்போதே இந்த சைடு வந்து ஜைலம் இந்த சைடு வந்து ஃப்ளோயம் ஸோ அவுட்டர் சைடில் ஜய ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆகுது இன்னர் சைடில் ஜைலம் ஃபார்ம் ஆகுது அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன் சம் பிளான்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் த ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் இந்த இன்னர் சைட் அலாங் வித் த ஜைலம் டுவர்ட்ஸ் த பெட் சில சமயம் சில சமயம் ஜைலத்தோட இன்னர் சைடில் ஜைலம் இருக்கிற அந்த இடத்துலையே ஃப்ளோயமும் ஃபார்ம் ஆகும் பித்தை நோக்கி இருக்கும் ஸோ ஜைலத்துக்கு நடுவில் பித் ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இன்ட்ராசைலரி ஆர் இன்டர்னல் ஃப்ளோயம் ஸோ இது இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேம்பியம் வந்து யூஸ்வல் கேம்பியமோட ஆக்டிவிட்டியில் யூஸ்வலாக ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் வந்து அவுட்டர் சைடில் தான் இருக்கும் 
ஆனால் சில சமயம் ஜாயிலம் வந்து இன்னர் சைடில் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஜாயிலத்தோடு சேர்ந்து ஃப்ளோயமும் பித்தை நோக்கி ஃபார்ம் ஆகும் இன்னர் சைடில் ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன இன்ட்ராசாய்லரி ஆர் இன்டர்னல் ஃப்ளோயம் எக்ஸாம்பிள் சொலானம் டியூபரேசம் பொட்டேட்டோ பிளான்ட் பொட்டேட்டோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்